ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ പാരലിസം ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദയർ സ്ലോപ്സ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ടെൻത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ട് ലൈനുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എൽ വണ്ണും എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലൈൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം രണ്ട് ലൈനും നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിരിക്കണം അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അതായത് ഇതുപോലെ വൈ ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കരുത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആംഗിൾ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റയിൽ ടാൻ നയൻറ്റി വരും അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എടുക്കരുത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ എൽ വണ്ണും എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലൈൻ നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എം വണ്ണും എം ടു എന്നും എടുത്തു ലൈൻ എൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം വണ്ണും എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എം ടു ആയിട്ട് എടുത്തു അവയുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ആൽഫയും ബീറ്റയുമാണ് അതായത് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എക്സ് ആക്സിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആൽഫയും അത് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് ബീറ്റയും ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ പാരലൽ ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആവുമ്പോൾ അവയുടെ സ്ലോപ്പുകൾക്ക് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്ലോപ്പുകൾ ഈക്വൽ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വരുമ്പോൾ ആ ലൈനുകൾ എങ്ങനെയുള്ള ലൈനുകൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കേസിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എൽ വണ്ണും എൽ ടും പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ലൈനുകൾ പാരലൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എൽ വണ്ണും എൽ ടും നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ് ലൈൻ എൽ വൺ ഈസ് പാരലൽ ടു എൽ ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു ഇവിടെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അതായത് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അവിടെ എത്രയാണ് ആൽഫയാണ് എൽ ടുവിന്റെ ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടി ആണ് എൽ വണ്ണിന്റെ സ്ലോപ്പ് എം വണ്ണും എൽ ടുവിന്റെ സ്ലോപ്പ് എം ടു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആവുമ്പോൾ അവയുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അതായത് ഈ ആൽഫയും ബി ടിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ അത് നമുക്കറിയാം അത് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലെയാണ് അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ That is alpha is equal to beta. അപ്പൊ പാരലിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന കേസ് ആണ് എന്ത് ആൽഫയും ബി ടിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് ലൈനിന്റെയും ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്തെന്ന് ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെ ടാൻ അവിടെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ലൈൻ എൽ വണ്ണിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് അല്ലെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എം വൺ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് ടാൻ ബീറ്റ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എം ടു എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആൽഫയും ബീറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി
tan alpha which is equal to m2 m2 ന്ന് പറ നമുക്ക് tan beta ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ tan alpha is equal to tan beta അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ടാൻഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ടാനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബി ടി ആണെങ്കിൽ ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ടാൻജൻ ഫംഗ്ഷൻ ടാൻജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാനിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ ടാൻജൻ ടാൻജൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ അത് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി ആയിരിക്കും ആൽഫയും ബി ടിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൽഫയും ബി ടിയും അതായത് രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻ എന്തായിരിക്കണം ദ ലൈൻസ് ആർ പാരല അപ്പോഴാണ് അവയുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അവിടെ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അപ്പോഴാണല്ലോ അത് എക്സിൽ അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആവുന്നത് പറയണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻ എന്തായിരിക്കണം പാരല ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത് നോക്കിയേ ടു നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആർ പാരല ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദയർ സ്ലോപ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എൽ വൺ എൽ ടു പാരല ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആർ പാരല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം പാരല എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു പാരല ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദയർ സ്ലോപ്സ് ആർ ഈക്വൽ എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ആയിരിക്കും അഥവാ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്ലോപ്പുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻ എന്തായാലും പാരല ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലാരിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ സെയിം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ എടുത്തു എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ എടുത്തു ആ രണ്ട് ലൈനും എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ അവിടെ സ്ലോപ്പ് എൽ വണ്ണിന്റെ സ്ലോപ്പ് എം വൺ ആണ് എൽ ടുവിന്റെ സ്ലോപ്പ് എം ടു ആണ് പിന്നെ ആൽഫയും ബി ടിയും അവരുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ വണ്ണും എൽ ടും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സ്ലോപ്പിലെ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റേ പാരല ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫയും ബീറ്റയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ ആൽഫയുടെ കൂടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ബീറ്റ കിട്ടും അതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയതിന്റെ പ്രത്യേകത അവയുടെ ഇൻക്ലിനേഷന്റെ കണക്ഷൻ അതാണ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ടാൻ കൊടുക്കാം അല്ലെ ടാൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ടാൻ കൊടുത്തില്ല ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ എന്താണ് ടാൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ പ്ലസ് നയൻറ്റി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഈ നയൻറ്റി ആണല്ലോ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഈ സെയിം ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരുന്നു നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അത് കോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് വരും മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ആ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ അത് കോട്ടും ടാൻ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് കോട്ട് തീറ്റ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താകും മൈനസ് കോട്ട് ഇവിടെ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ആൽഫ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടാൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോട്ട് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അങ്ങനെ നിർത്തി കോട്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടാൻ ആൽഫ അല്ലേ ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കർ ആണല്ലോ കോട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തു അതായത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടാൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വ
ഈ എം വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു നോക്കിയേ എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു അതായത് എം വണ്ണും എം ടു കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം മൈനസ് വണ്ണ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൽ വണ്ണും എൽ ടു നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അല്ല അവയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റെസീ പ്രോക്കലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പാരലിസിസ് ചെയ്തത് പോലെ എന്താണ് കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എം വൺ എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ലോപ്പുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാൻ ആൽഫ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ബീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇനി രണ്ട് ലൈനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് പറയാം ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടാൻ ബീറ്റേനെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം വൺ ബൈ അവർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും അല്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് അങ്ങനെ നിർത്തി വൺ ബൈ ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോട്ട് ബീറ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റ ഇപ്പോഴേ അവിടെ മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫോമിലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതിയില്ലേ ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് നയൻറ്റീനെ മൈനസ് കോട്ട് ആൽഫ എന്ന് എഴുതിയ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റേനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റ നോക്കിയ ഇവിടെ എഴുതുന്ന പോലെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലസ് ആദ്യം ബീറ്റ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഓർ ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് കേസിലും മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റ തന്നെ വരുന്നത് ബീറ്റ പ്ലസ് നയൻറ്റി ആയാലും ബീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ആയാലും നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റേനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് എഴുതി ടാൻ ബീറ്റ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടാൻ ആൽഫ ഇതെന്താണ് പോകുന്നത് ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും നമ്മളൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം അവിടെ വരണം അല്ലേ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പ്ലസ് നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി അതല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഡിഫർ ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നുകിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പ്ലസ് നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് നയൻറ്റി ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ ലൈൻസ് എൽ വൺ എൽ വൺ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എൽ ടു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ലൈൻ എൽ വണ്ണും എൽ ടുവും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഏതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രണ്ട് ലൈനുകളും എന്തായാലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് മൈനസ് വണ്ണ് അല്ല അവിടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനുകളും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ടു നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺ ലീഫ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺ ലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയാണ് ദർ സ്ലോപ്സ് ആർ നെഗറ്റീവ് റെസീ പ്രോക്കൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എം വൺ അല്ലെങ്കിൽ എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എം ടു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ എം വൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എം വൺ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റെസീ പ്രോക്കൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം 
3. Now, we have to x1 by 1, it is x2 y2. We have values. So, we have to 4 plus 2 varum, minus 4. That is either 4 plus 2 varum, 6 minus 4. This is 2 poo. We have to 6 in 2, 3 times um, minus 4 le, minus 2 times. So, we have to get minus 3 by 2 and we have to get this line. In the slope. In the end, we have to get the passing through the points. 3 minus 2 and at the point that is 7 minus 2. We will say slope m is equal to and the y2. y2 is the minus 2 minus minus 2 divided by x is the difference. 7 minus 3. We will minus 2 plus 2. One. Minus 2 plus 2. Divided by 7 minus 3, 4. Minus 2 plus 2 is 0. 0 divided by 4 is 0. So, the slope is 0. Now, we have to passing through the points. 3 minus 2. That is the point. We have to the point. 3, 4. Now, the slope m is equal to 4 minus minus 2 divided by 3 minus 3. 4 minus 2, but random minus 1 plus 4 plus 2, 3 minus 3 is 0. That is 6 by 0. Uh, denominator 0 is defined. Allah not defined. Which is not defined. Because the value is not defined. Denominator is 0. In the case of the point, we will make inclination. Making inclination. We will say alpha, beta, and the inclination of 60 degree. 60 degree is the inclination of with the positive direction of x axis. Positive direction of x axis. Now, we will say alpha is equal to 60 degree. We slope is equal to 60 Slope of the line m is equal to and then the formula tan alpha in tan theta. For tan alpha is equal to tan alpha and the 60 degree tan 60. Tan 60 the value and then root 3. Upon the we inclination that is the number tan alpha and the value late to work. Upon the tan 60 is equal to root 3 and our line in the alleghem a line in the slope and the other. Upon point is under the other discuss is when the number. Inclination, theta, and alpha, and the tell them, number of discussions, and then a slope of country. Upon in the particular lark and night man slay, and then a command slav on the day, step on the day, and then like it here, and the friends in the share, Idurka, and the Pernil can then some shanglo, a be prying or dangle, come into Gia Marakurdam, pin a channel, subscribe to the other can on the Korea, go to the garden, or a con subscribe to the Tekana and I test remicky. But the video in the can discuss the Gia, the angle between two lines in the lap topic discuss the Thank you.